洁、公正、有效率的政府。我认识的朋友国是通过报纸，当时看到他，当然是样子根本都不同。朋友国对不少年长国人来说并不太陌生，他曾经在一九七零年代当选为国会议员。一九三四年，朋友国出生在一个小康之家，毕业后他在马来西亚新加坡航空公司担任会计文员。后来加入工会，步入政坛。Today we are here as members of the highest policy-making body of the trade union movement in the republic. Each and every one of us. 步入政坛后的朋友国平步青云，他四十岁不到就出任新加坡工业职工联合会秘书长以及全国职工总会主席等重要职位。一九七二年。彭友国更当选为文德选区的国会议员。可是，当他处于事业高峰的时候，因为涉嫌贪污而消失得无影无踪。1979年，彭友国被控失信十万元工会公款，不久后便弃保潜逃。多年来，他音讯全无。家人声称不知道他的下落，他一逃就是三十五年。直到二零一五年六月，这起案件有了突破性的进展。Hello， 叶师，怎么，朋友国在泰国自首？哪一个朋友国？我记得当时我是在用午餐。然后我就接到啊上市的电话，因为佩尤国在曼谷自首，所以啊我们就立刻停下来。我们当天晚上就立刻去曼谷，啊我们是坐八点的飞机。他潜逃已经有三十多年，然后啊，我可以看到他的衣服是有破洞，他的鞋子都已经穿坏了，他整个人样子好像很累这样。我记得那天早上我们带他去餐厅用早餐的时候，啊，那些餐馆的那些员工，他们在门口，他们不不肯让他进去，因为他们觉得他的样子不像是一个啊酒店的住客。所以我们就要啊，去很有礼貌的去跟那些员工讲说啊，朋友国是跟我们在一起的。朋友国一九七九年十二月第一次出庭面控后，原本应该在隔年一月再次出庭，但是当年他在出庭的一周前乘搭火车前往马来西亚吉隆坡，然后以各种途径逃亡泰国曼谷，以致当局无法追踪。潜逃三十五年后才自首的朋友国，必须面对更多的控状，所涉及的款项从原本的十万元增加到超过四十五万元。这个案件是有点复杂，因为那些证件啊有很多，然后我们需要很长的时间来看。可是
因为我们之前的那些退休的调查员，还有以前的同事，之前已经做了很好的功夫，去保存那些真物，还有做了很好的记录，我们能很顺顺利的完成啊我们的调查。政坛人物成了通缉犯。在泰国逃亡的漫长岁月里，彭友国当过街边小贩。步入晚年的他，体力也大不如前，最后只能在仓库当个看守员，勉强过日子。穷途潦倒的他，生病了也不能看医生，最后右眼失明。听力受损。如果一个人犯了法，他应该有这个勇气去面对法律的制裁。因为如果你承认了那个法律的制裁，可能最多十多年、几年后，他就可能就可以结案了，都都不需要跑这么多年。曾经意气风发的彭友国，最终在失信、教唆他人伪造证据和弃保潜逃等罪名下，被判坐牢六十个月。最后一年的服刑期，因为表现良好而获准在家服刑。往事不堪回首，彭友国付出的不仅仅是半辈子的人生，还痛失了和家人相伴的时光。这代价有多大？只有他自己最清楚。服满刑期的那一年，他已经八十四岁了手握驾驶盘，掌控的是行驶的方向。到了目的地，把车停好，真的是下车离开吗？高官有了权利之后，能不能控制好自己的方向盘，这还要看他的定力到底有多强了。曾经，在一个停车场的一辆车子里，一个高官和一位女性的越轨行为，构成了他索取性贿赂的证据之一。林新邦，奖学金得主，一九八七年加入民防部队，二零零九年担任民防总监。身为高官，他的一句话可能会给民防部队的竞标商带来利益。Hi, Angie. Peter here. I've got some work stuff to discuss with you. 林新邦被指从二零一零年到二零一一年间。十次向三家供应商的女高级职员索取性贿赂，好让对方的公司获得商业利益。This case actually came through an anonymous complaint to CPIB, stating that Peter Lim was in close contact with the female vendors. It was alleged that he had sexual relationship with the female vendors, in return for showing favor to them. For cases involving senior public servants like Peter Lim, it is only expected that the stress level will be higher, mainly because of the immense public attention. The involved case's director Peng Chumei was the most attracted. The defense noted that in March 5, Peng Chumei was in the car with Lin Xinbang after the arrest. 两人没再见面。十个月后，民防部队急需手提辐射侦测器，林兴邦主动联络彭楚梅，问他的公司是否有这种仪器。控方认为，身为民防总监的林兴邦预先提供的情报
，让彭楚梅的公司在民防部队公开招标前做好准备，也占了优势。虽然最后竞标并没有成功。To constitute a corruption case, you need to establish two important links. One is the gratification, the other is the corrupt paper. So for this case itself, we have to establish a link between the sexual gratification and the official dealings with SCDF. This Xinhui Road is much more difficult to prove. Why? Because if it's a Xinhui Road, it's a Xinhui Road. If it's a Xinhui Road, it's a Xinhui Road. If it's a Xinhui Road, it's a Xinhui Road. If it's a Xinhui Road, it's a Xinhui Road. 在法律上就已经能去造成一个呃贿赂案的一个基础嘛。可是这个性贿赂的案子呢，控方就要第一的证明就是说，他们发生这个性行为，不是因为他们两方有一个亲密的关系，他们就是因为呃某一个合同啊，某一个商场上的一个原因啊，才会发生这个性行为。Sexual gratification can be challenging because there is no monetary transaction, no money trail, so to speak. But having said that, there will still be traces, and uh, it is more up to the investigators how to go about gathering the evidence. We spend quite a fair amount of time conducting interview to elicit the truth, and at the same time, also verify the inconsistency in the testimonies of the various parties involved. Lin Xingbao in 2012 was arrested for sexual harassment, then was arrested for six months. He was f i 知法犯法，法律绝不会轻饶。哦，欢迎光临、啊，有咩可以帮你呢？老板你好，我系廉政公署嘅探员，呢位系来自新加坡贪污调查局嘅同事，请问你认识呢个人冇？认识。係熟客。公務員貪污，有的堅守自盜，有的貪財戀色，有的把權力伸展到海外，企圖瞞天過海。一九九三年，當時的貿易發展局局長楊盛德，因為涉嫌從海外引進博物館古董時，造假爆大數，而被貪污調查局問話。一九九三年，时任贸易发展局局长的杨盛德是古董专家，曾经管理黄埔坊博物院及亚洲文明博物馆的前身，也曾为国家博物馆和多个大机构介绍和代购古董。OK， 好，谢谢你的招待。OK， 谢谢你，谢谢你。对，感谢还有啊。OK， 可以，等我再来。嗯。他常去香港的 K N Soon 古董行买古董或艺术品。鉴于他的身份，从来没有人怀疑古董的真伪和价格。哎，杨生，你真系有眼光。啊，等一阵我同你包起上嚟啊。对，麻烦晒你啦。钱咧，我会用电子过账俾你啊。系啊，得啦得啦，大家已经咁熟啦，<笑>熟啦啊。嗱。几时再嚟香港同我饮茶啊？快啦，快啦！直到有一天，贪污调查局接到情报，展开调查。Hello， 杨顺德 ，OK， 请进去。We actually received information from sources. 
that he had purchased the antiques from Hong Kong and uh, other countries. He actually uh, made the purchases himself, fixed the prices of the antiques, and uh, some of which he actually uh, inflated the prices. He also forged some of the invoices to make the claims from the organization. Wheeler调查案件,贪污调查局和香港廉政公署紧密合作。有咩可以帮到你呢?我帮你好,我系廉政公署嘅探员,你话系来自新加坡贪污调查局嘅同事。请问你认识呢个人冇?呃,认识,
都无处遁形。下一集，我们看要怎么送礼才不会触碰贿赂底线。